Hi guys, welcome to VLAN Study Platform West News GS Paper 1 Art and Culture Related Article on Dolavira in Gujarat on UNESCO World Heritage List. Namli yuru UNESCO World Heritage Site mai benda pete te Ramapa Temple ne pati discuss ei deten daerno. Recent ay tan Ramapa Temple ne World Heritage Site inde aur status kitten nade. Oppa dana Liverpool ne endi deten daerno. UNESCO da ei yuru listil nenda pull out ei deten daerno. Idur endu prelims fact ana. Per recent ay te adithuri site va ne kana Dolavira. Dolavira in the Parana site, Indus Valley Civilization Le Valare important at all site on. So your archaeological site located in the Gujaratile Kach district. UNESCO World Heritage List Verna Napadamata Indian site on Dolavira in the Parana. Atulati Arvati Etile, best in the Parana person on your site discovery in the so, South Asia is a preserved urban settlement in Dolavira. This site is locally located in the city of the term is meaning of the city large fort. This Indus Valley Civilization is a site. This site is a site. This site is a site. This site Akshe, this Dola Vire, Matu Saitil and the Vetis the Makana and Dan Vachina, Dola Vira in the Parana city, constructed another rocks which itana. So either important prelims fact ana Ella Indus Valley Civilization Lum burned bricks in the Makana Patum, Akshe, Dola Vire Lethumbum, extensive use of stones ana, our construction le use it another. Indus Valley Civilization de Matu feature Namakaria. Well established that all urbanized settlement that our city will be able to get all the sites in this feature. So, effective that all water management system in the Indus Valley Civilization will be able to get all the sites in the Indus Valley Civilization. Now, there are two seasonal streams in the Indus Valley. North side will go to the Mansarum, South side will go to the Mansarum. Sanitation Vendi underground drainage system Nalla Ridil established the Tendarno. Opa than a Uri region lay water resources in a Patti Paragianagila. E site in a Maturu Prategada, world dilatana, earliest water conservation system. Uri site lay follow chain on Darno. Ada either rainwater harvesting anagilum, Opa than a underground dilula reservoirs anagilum. Atharathil well established diatola water conservation system. Every follow chain on Darno. So, world is the earliest form of water conservation system. Follow chain on the site on the Dola Vira in the Parana. This region is the artifact in a petty paragangal copper, shell, stone, jewelry, terracotta, ivory. This is the number of the discovery. The city lake is the same. Main site in the Vachena, center le, citadel ganam, open than a city le, middle and lower town of Undairno. Open than a Namkul large stadium gana pedanander, either Valerie complex structured itolary large stadium ana, e stadial seating arrangement in Namkakana Batum, so public gathering over the festivals a conduct either another, e large stadia the Larica. Your Indus Valley Civilization eight stages are all other. Idile Anjamatha stage lana. Your site in a decline some boch other. Decline all a reason and dano china. Temporary itola desertification ana. Kana Gujaratilale. So our region la desertification ana. E region decline avanola reason either. Nerthi in a location a petty parnapum, Gujaratile Kutch district land on the Parnello. So Kutch Desert Wildlife Sanctuary, nearest Titana, E. Saitole in the prelims point of view, Ortheveka. Location my benefited to Maturi prelims factum under Ada either E. Saite, Tropic of Cancer, and the nearest Titola region lana located the another. Next article, GS Paper 3, Economy related article on 21.5 million jobs. Lost in Tourism Sector Center. Indian economy no ko ane gile. Moon sector saite namke classify cheya. Primary sector, secondary sector, tertiary sector. Primary sector ande parayam agriculture. Secondary sector ande parayam industry. Tertiary sector ande parayam service sector. So tourism sector, tertiary sector ayto la service sector ne category ilan ve rinda the. Global economy is a crucial sector for tourism, hospitality and the That is the service sector. In this sector, the global GDP is 10% of 
ഏൺ ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് പ്രകാരം സർവീസ് സെക്ടറിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറീസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് സർവീസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫൻസ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് സോഷ്യൽ വർക്ക് ആർട്സ് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ എക്കണോമിക് റീഫോമിന് ശേഷമാണ് സർവീസ് സെക്ടറിന് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടായത് ഇന്ന് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഡെക്കേഡിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമ്പം ചൈന കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോവിങ് സർവീസ് സെക്ടർ എക്കണോമിയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് സെക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോറക്സ് റിസേർവ്സ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് കൺട്രോളിലായിട്ടുള്ള ഏക സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് സെക്ടറാണ് സോ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ സർവീസ് സെക്ടറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് അണ്ടർ കൺട്രോളിലാണ് എക്കണോമിക് സർവേയുടെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലോയുടെ ടു തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് സെക്ടറാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിയുടെ അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ടിൽ സർവീസ് സെക്ടറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനമാണ് സോ വളരെ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ടറാണ് സർവീസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പം ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് ടൈമിൽ എന്താണ് എല്ലാ സെക്ടേഴ്സും നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് കാണാം എന്നാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറും സർവീസ് സെക്ടറും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സർവീസ് സെക്ടറിനാണ് സോ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൂറിസം സെക്ടറിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിലുള്ള എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും മൂവ്മെൻറ്റ് റെഗുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ഒരു സെക്ടറിനെ നല്ല രീതിയിൽ തകർത്തിട്ടുണ്ട് ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടറാണ് കാരണം ഒരുപാട് ജോബ് ക്രിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഏണർ കൂടിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു റീജിയനിൽ ഒരു ടൂറിസം ഉണ്ടാവുമ്പം ആ റീജിയനിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റോള് വഹിക്കുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് ടൂറിസം സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂറിസം സെക്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്യൺ ജോബ് ലോസ് ആണ് ടൂറിസം സെക്ടറിൽ മാത്രം ഉണ്ടായത് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക് റിസർച്ചിൻ്റെ സ്റ്റഡി പ്രകാരം ടൂറിസം സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് കളക്ഷൻ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ളതാണ് ജൂലൈ തൊട്ട് സെപ്റ്റംബർ വരെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോള് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായിട്ട് മാറി ഒക്ടോബർ തൊട്ട് ഡിസംബർ വരെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനമാണ് ഈ ഒരു ഡിക്ലൈൻ സംഭവിച്ചത് ഈ ഒരു സർവീസ് സെക്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെപ്ഷൻ ഡ്രിവൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടൂറിസം തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു സൈറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് ആളുകൾ അവിടെ പോയി കണ്ട് പിന്നീട് റിവ്യൂ പറഞ്ഞ് റേറ്റ് ഇട്ട് അല്ലേ കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞാണ് നമ്മളൊരു സൈറ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടെ എത്തുന്നത് അല്ലേ അതായത് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലൂടെയാണ് സർവീസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മേഖല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് സർവീസ് സെക്ടറിൽ എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പെർസെപ്ഷൻ കോ
ഓൾറെഡി തന്നെ ബാങ്കിൽ എൻ പി എ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു സെക്ടറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കണം ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മേഖലയിൽ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് സെക്ടർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ എന്താണ് വലിയ ടാക്സ് ആണ് ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് ഹെവി സെക്ടർ ആണ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് ലക്ഷറി ടാക്സ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു സെക്ടറിനെ ടാക്സ് ഹെവി സെക്ടർ എന്ന് പറയാം സോ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് റിലീഫ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ഈ സെക്ടറിന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം കോസ്റ്റ് കുറയും കോസ്റ്റ് കുറയുമ്പം ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടൂറിസം സെക്ടറിലെ മെയിൻ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർബൻ സെൻറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ റീജിയനിലായിരിക്കണം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടൂറിസം സെക്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സെക്ടറാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടറാണ് അതിനുവേണ്ടി ഓൾറെഡി തന്നെ നമുക്കൊരു സ്കീം ഉണ്ട് സ്വദേശ് ദർശൻ സ്കീം എന്ന് പറയും സോ ഈ ഒരു സ്വദേശ് ദർശൻ സ്കീമിൽ എയർ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഐ ആർ ടി സി പാക്കേജ് എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു സ്കീം വഴി ഈ ഒരു സെക്ടേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക മറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൽ അതായത് മറ്റ് സർവീസ് സെക്ടേഴ്സിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെക്ടറിലുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ ആവശ്യം ഡിജിറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് തന്നെയാണ് ഹെൽത്ത് സെക്ടറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആ ഒരു മേഖലയിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ സർവീസ് സെക്ടറിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ സർവീസ് സെക്ടറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ റീജിയനിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം അതിനുവേണ്ടി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ സെക്ടറിനും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ടിക്കൽ ജി എസ് പേപ്പർ ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് നിയർലി നയൻ സെവൻറ്റി മെഡിറ്ററേനിയൻ മൈഗ്രൻസ് ഹാവ് ഡൈ യു എൻ സോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിലെ ലിബിയ കോസ്റ്റിൽ എന്താണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മൈഗ്രൻസ് ആണ് മരണപ്പെട്ടത് യു എൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ പ്രിലിംസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു നെയ്ബറിങ് കൺട്രീസാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൊറോക്കോ അൽജീരിയ മാട്ട അൽബാനിയ ടുനീഷ്യ ലിബിയ ഈജിപ്റ്റ് ഇസ്രയേൽ ലെബനൻ സിറിയ ചാക്കി ഗ്രീസ് മോണ്ടിനോഗ്രോ ഇറ്റലി ക്രൊയേഷ്യ സ്ലൊവീനിയ ബോസ്നിയ ഹച്ചിനോവിയ സൈപ്രസ് ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ പിന്നെ കുറച്ച് സ്ട്രേറ്റ്സും ഉണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് എന്താണ് രണ്ട് വാട്ടർ ബോഡീസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നാരോ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസേജ് ആണ് സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിലെ വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ കാണാം മെഡിറ്ററേനിയൻ സിയെ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ജിബാൽഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൗത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ സിയെ റെഡ് സിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സുവേസ് കനാൽ ആണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക ഇനി ആ ഒരു ടർക്കി ആ ഒരു ഗ്രീസ് ഒക്കെ വരുന്ന റീജിയൻസിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് സീ കാണാം അല്ലേ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് സീയെ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രേറ്റുകളാണ് സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ബോസ്പരസും സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഡാർനലൽസും മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ ബ്ലാക്ക് സീയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റുകൾ വരും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഡാർ
സോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസാമിനും മിസോറാമിനും ഇടയിലുള്ള ക്ലാഷസ് ആണ് റീസെൻ്റ്ലി ആസാമിലെ സച്ച ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനുള്ളിൽ ഐ ഇ ഡി ബ്ലാസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഇ ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംപ്രവൈസ്ഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡിവൈസ് എന്നാണ് സോ ആസാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിസോറാമിൽ നിന്നുള്ള ക്രിമിനൽസ് ആണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് ക്ലാഷസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ ടൈമിൽ മിസോറാം ലുഷായി ഹിൽസ് എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ ലുഷായി ഹിൽസ് ആസാമിലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മാത്രമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ആസാം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു പിന്നീട് പോക പോക എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസാമിലെ ഓരോ ടെറിട്ടറിയും പുതിയ പുതിയ സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് മാറി ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എഴുപത് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു സോ ആസാം മിസോറാം ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ആസാമിൽ നിന്ന് മിസോറാം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഒരു ബോർഡർ ഇഷ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ മിസോറാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഇതൊരു ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മിസോറാം ആക്ട് പാസ്സാക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ മിസോറാം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു എപ്പോഴാണോ മിസോറാം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ആസാമും മിസോറാമിനും ഇടയിലുള്ള ബൗണ്ടറി ഇഷ്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ ബേസിസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊളോണിയൽ ടൈമിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ആസാമിലെ സച്ചാർ പ്ലെയിൻസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ലൂഷായി ഹിൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ലൂഷായി ഹിൽസും മണിപ്പൂറിനും ഇടയിലുള്ള ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് മിസോറാം ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ ബ്രിട്ടീഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ബൗണ്ടറീസ് എല്ലാം തന്നെ ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബൗണ്ടറീസ് എല്ലാം തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഈസ്റ്റേൺ ഫ്രോണ്ടിയർ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ പ്രകാരമാണ് എന്നാൽ ആസാം ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ ബ്രിട്ടീഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസോറാം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ആ ഒരു ടൈമിൽ മിസോ സൊസൈറ്റി മായിട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്താതെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ആ റീസൺ കൊണ്ടാണ് എന്ത് മിസോറാം ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അംഗീകരിക്കാത്തത് ആസാമിലെ മിസോറാമിനും ഇടയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയറ്റ് ബോർഡർ ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ വരും അപ്പോൾ ആസാമിലെ ആ ഒരു ബോർഡറിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കച്ച ഹെയിലക്കണ്ടി കരിംഗഞ്ച് മിസോറാമിലെ ബോർഡർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോലാസിബ് മാമിറ്റ് എയ്സ്വാൾ ബൗണ്ടറീസിലെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഹിൽസ് വാലീസ് റിവർ ഫോറസ്റ്റ് അങ്ങനെ ജോഗ്രഫിക്കലി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ബൗണ്ടറീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാജിനറി ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ബോർഡേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പേർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർസെപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ബൗണ്ടറി ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഇമാജിനറി ലൈൻ ബോർഡർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് മാപ്പിംഗ് വഴി ആക്ച്വൽ ബോർഡർ ലൊക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയറ്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയറ്റ് കൗൺസിലുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയറ്റ് കൗൺസിലിനെ പറ്റി പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയറ്റ് കൗൺസിലിനെ റിവൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഓരോ കൺസേൺസും സോൺസുകളായിട്ട്
അപ്പോൾ സർവേ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഈ ഒരു പാൻഡമിക്ക് വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനും ലെക്ചേഴ്സിനുമാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം സാലറി കട്ട് ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് എത്ര അവേഴ്സ് ആണ് അവർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത് സോ അവരുടെ ജീവിത മാർഗത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ റിവൈവൽ സ്റ്റേജിലാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഉള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രൈവറ്റ് അൺഎയ്ഡഡ് കോളേജിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റ് ജോലികൾ തേടി പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് അതായത് ഇപ്പം മരം മുറിക്കൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മരണപ്പെട്ടു സോ പല ടീച്ചേഴ്സും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് മേജർ ക്രൈസിസിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ സാലറി തന്നെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാരും സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാത്തവരുമാണ് സോ ഈ ഒരു സർവേയിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് സോ ഈ ഒരു എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പേർക്കും മന്ത്ലി സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് ഇതിൽ തന്നെ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനം പേരുടെ റെസ്പോണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മന്ത്ലി സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയാണ് സെവന്ത് പേ കമ്മീഷൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം ഒരു അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ മന്ത്ലി സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു സർവേയിലെ ആ ഒരു സാലറി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് ഡിസ്പാരിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓൾ ഇന്ത്യ സർവേ ഓൺ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ കോളേജസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും പ്രൈവറ്റ് അൺഎയ്ഡഡ് കോളേജസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എൺപത്തിയെട്ട് ശതമാനം റെസ്പോണ്ടേഴ്സും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് ഇവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എസ്പെഷ്യലി റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ് റൂമ് സ്പേസ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തത് ഒപ്പം തന്നെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സും ഈ ടീച്ചേഴ്സ് നേരിടുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ഇൻ്റർനെറ്റും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു എക്സ്പെൻഡീച്ചർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയോ വളരെ കുറവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഹൈ സ്ട്രെസ് ആണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഗസ്റ്റ് ലെക്ചേഴ്സിന് പെർ ഡേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ സാലറി ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ യു ജി സി ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പെർ മന്ത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ സാലറി കൊടുക്കണമെന്ന് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൈസിസിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ജി എസ് പേപ്പർ ടു പോളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇന്നലെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ എമിഗ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊരു ആർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂ എമിഗ്രേഷൻ ബിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ സോ ഈ ഒരു ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എമിഗ്രേഷനും ഇമിഗ്രേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണം എമിഗ്രേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജോലി ആവശ്യത്തിനായിട്ട് എബ്രോഡിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ഒരു ഡിപ്പാർച്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ പോകുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എമിഗ്രൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇമിഗ്രൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേഴ്സൺ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എബ്രോഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ആ ഒരു എബ്രോഡിൽ ആ വ്യക്തി പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സിറ്റിസണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമിഗ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ന്യൂ എമിഗ്രേഷൻ ബില്ലിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പ് നമുക്കൊരു എം എമിഗ്രേഷൻ ആക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എമിഗ്രേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ
പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എമിഗ്രൻസ് ആണല്ലേ പക്ഷെ എമിഗ്രേഷൻ ബില്ലിലേക്ക് വരുമ്പം പ്രൊട്ടക്ഷനോടൊപ്പം വെൽഫെയറും കൂടി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ബില്ലിൽ എമിഗ്രൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു എമിഗ്രൻറ്റ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏജ് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെ ആവാൻ പാടില്ല ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഈ ഒരു എബ്രോഡിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലാണ് എന്നാൽ സെമി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടും അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് കൂടുതലും വരുന്നത് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലുമാണ് കൂടുതലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടുന്നത് ഈ സെമി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടും അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിനാണ് ഇല്ലേ സോ ഈ ഒരു സെമി സ്കിൽഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ചലഞ്ചസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മൈഗ്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇല്ലേ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും ഒപ്പം തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സർവീസ് ഫീസും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഹൈ കോസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ലോൺസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് സോ ഇവരുടെ മൈഗ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാലറിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റലും ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലും ഔട്ട്സൈഡിലേക്കാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഈ മൈഗ്രൻറ്റ് അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊരു സാലറി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണല്ലേ സോ ഇതിൽ നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോ കൂടുതലും ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലാണ് കാരണം എന്താണ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മൈഗ്രേഷൻ ഫീ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ഇവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു സർവീസ് ചാർജ് തന്നെ അവർ വാങ്ങും സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ അവിടെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇവരുടെ പാസ്പോർട്ട് ചിലപ്പം വാങ്ങി വെക്കും പലരും എന്താണ് പേയ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ സാലറി ഇല്ലാതെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ പേയ്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ ആയിരിക്കും ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് കിട്ടേണ്ട മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ് പോലും കൊടുക്കില്ല ഇത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഡെത്ത് റേറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേരും മരണപ്പെടുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയറൊക്കെ കൊണ്ടാണ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലഞ്ചസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെൽഫെയർ സ്കീംസ് വേണമല്ലേ സൊ പുതിയ ബില്ലിൽ ഒരു ബ്യൂറോ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്യൂറോ ഓഫ് എമിഗ്രേഷൻ പോളിസി ആൻഡ് പ്ലാനിങ് സൊ ഈ ഒരു ബ്യൂറോയുടെ മെയിൻ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ മൈഗ്രൻസിൻ്റെ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇതിൽ പ്രകാരം ഈ എമിഗ്രൻസിന് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ സ്കില്ല് അപ്ഗ്രഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ മൈഗ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേജസിലുമുള്ള അസിസ്റ്റൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും തന്നെ ഓരോ രാജ്യത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഒരു ലേബർ വെൽഫെയർ വിങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പോളിസീസും വെൽഫെയർ സ്കീംസും എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയും ഓരോ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു എമിഗ്രൻസിന് വേണ്ടുന്ന ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഇന്ത്യയിലും എബ്രോഡിലും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ടേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഏജൻസീസും ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് സോ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിക്രൂട്ടേഴ്സും
ഈ ഒരു ഫ്രോഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറിൻ എംപ്ലോയേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ റിക്രൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിലായിരിക്കും ഈ ഒരു റിക്രൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ നെയിമ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൺസേൺസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിക്രൂട്ടേഴ്സിന് സർവീസ് ഫീസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം ഈ ഒരു സർവീസ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ ആണ് സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെമി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഈ ഒരു ബ്യൂറോയിലുള്ള അതോറിറ്റീസിന് പാസ്പോർട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബില്ലിൻ്റെ എയിം എന്താണ് ഈ ഒരു ഇമിഗ്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൈഗ്രൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒപ്പം തന്നെ വെൽഫെയർ ഒക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഈ എയിമിനെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഷനാണ് ഈ ഒരു അതോറിറ്റീസിന് പാസ്പോർട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് സോ ഈ ഒരു പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ക്യാൻസലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മൈഗ്രൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും വെൽഫെയറുമായിട്ട് മാറുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ബില്ലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ടേഴ്സിന് മാത്രമേ ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് സോ ഇവിടെ നിയമത്തിൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിന് റിക്രൂട്ടേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ടേഴ്സിന് മാത്രം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ബില്ലിൽ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ഒരു വർക്കേഴ്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്നും ഈ ഒരു ബ്യൂറോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസത്തിലോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ബില്ല് ജെൻഡർ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബില്ലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ടർ ഏജൻസിയുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മെൻസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസീസാണ് കൂടുതൽ വിമൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏജൻസീസ് വളരെ കുറവാണ് സോ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ്റെ കുറവും ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഈ ഒരു ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മേജർ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീ എക്കണോമി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഐ എം എഫ് കട്സ് എമർജിങ് ഏഷ്യ ഇന്ത്യ ഗ്രോത്ത് ഫോർകാസ്റ്റ് സോ ഐ എം എഫ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഫോർകാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏഷ്യയുടെ ആ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏഷ്യയിലെ ഒരു രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു വർഷം ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റീജിയൻ്റെ ഗ്രോത്ത് പറയുന്നത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായിട്ടാണ് അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനവും ചൈനയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനവും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ജി എസ് പേപ്പർ ടു പോളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നീഡഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ട്രാഫിക്കിംഗ് ലോ സോ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഓതർ കൈലേഷ് സത്യാർത്ഥി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ റീഫോമർ ആണ് ചൈൽഡ് ലേബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ക്യാമ്പയിൻസ് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൊബേൽ പ്രൈസ് വിന്നർ ആണെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സീത രാമായണം ആ ഒരു ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റും ആ ഒരു സ്റ്റോറിയും ഇതിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എസ്ഐസിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻറ്റി ട്രാഫിക്കിംഗ് ലോയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ ഒന്ന് പോയി റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ആർട്ടിക്കി